ఈ క్వశ్చన్ మీకు ఇచ్చినప్పుడు ఎవరైనా ఈ పన్నెండు ఒకటి బై మూడుని ముప్పై ఏడు బై మూడుగా రాసుకుంటాను చక్కగా నీట్గా రాసుకో ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత నువ్వు సంతోషిస్తావు ఆన్సర్ వచ్చిందని కానీ గేమ్లు ఓడిపోతావు ఈ కొన్ని సంవత్సరాలకు వచ్చే ఒక నోటిఫికేషన్ సార్ స్మార్ట్గా సాల్వ్ చేయండి అసలు దీన్ని మొత్తం కండెన్ చేయొచ్చు సార్ వన్ బై త్రీ ఫైవ్ బై సిక్స్ వన్ బై త్రీ ఫైవ్ బై సిక్స్ తీసేసాయి టూ బై త్రీ ఫోర్ బై సెవెన్ తీసేసాయి మంచిగా న్యాచురల్ నంబర్లు కనబడుతున్నాయి ఇక్కడ ఇరవై రెండు ఇక్కడ ఎనిమిది తేడా ఎంత పద్నాలుగు ఆన్సర్ పద్నాలుగుకు దగ్గరగా ఉండాలి ఇది తీసేసే ఇది తీసేసే ఇది అప్రాక్సిమేషన్ చూసుకో ఎంత ఉందో ఆర్ యూ ఆల్ విత్ మీ రైట్ క్వశ్చన్ చూడంగానే ఆన్సర్ అయిపోతుంది సార్ ఇంకోటి చూడండి ఇవన్నీ పెద్ద పెద్ద లెక్కలు నేను ఫస్ట్ టచ్చే చేయను నాకు అన్ని రైట్ కావాలి ఫస్ట్ ఐదు నిమిషాల్లో అన్ని రైట్ కావాలి ఆఫ్టర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ నేను క్లాస్లో ఈ షార్ట్ కట్ చెప్పాను ఒక నంబర్ గనక నాన్ లీపియర్ అయి ఉంటే అది ఒకటి రిమైండర్ అన్నా ఇస్తుంది రెండు రిమైండర్ అయినా ఇస్తుంది మూడు రిమైండర్ అయినా ఇస్తుంది ఒకటి రిమైండర్ కావచ్చు రెండు రిమైండర్ కావచ్చు మూడు రిమైండర్ కావచ్చు ఒకటి రిమైండర్ ఇస్తే క్యాలెండర్ ఆరు సంవత్సరాల తర్వాత రిపీట్ అవుతుంది రెండు కానీ మూడు ఇస్తే పదకొండు సంవత్సరాల తర్వాత రిపీట్ అవుతుంది డైరెక్ట్ కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఎవరికైతే ఈ లాజిక్ తెలిసిందో డైరెక్ట్గా మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ నాలుగు ఐదుల ఇరవై ఇరవై ప్లస్ రెండు ఎంత ఇరవై రెండు సో నంబర్ గనక అది లీపియర్ అయి ఉండొచ్చు నాన్ లీపియర్ అయి ఉండొచ్చు నాన్ లీపియర్ అయితే ఒకటి రిమైండర్ ఇవ్వచ్చు రెండు రిమైండర్ ఇవ్వచ్చు మూడు రిమైండర్ ఇవ్వచ్చు సో ఒకటి రిమైండర్ ఇస్తే లీపియర్ ఆరు సంవత్సరాల తర్వాత రిపీట్ అవుతుంది రెండు కానీ మూడు ఇస్తే పదకొండు సంవత్సరాల తర్వాత రిపీట్ అవుతుంది మీకు సిక్స్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ ఎయిటీన్ ఫార్టీ ఇది మీకు మ్యాజిక్ నంబర్ సార్ లీపియర్ ఉన్నప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ నాన్ లీపియర్ ఉన్నప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి మీకు ఎక్కువ టైం కనబడుతుంది కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే గనక ఆల్రెడీ ఎన్రోల్డ్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే కరెక్ట్గా ఎన్రోల్ అయ్యి అన్ని లైవ్ క్లాసులు విన్నారో ఆల్మోస్ట్ పదిహేను ఇరవై నిమిషాల్లో అట్లీస్ట్ నిమిషానికి రెండు క్వశ్చన్లకు వచ్చిన లేపై వచ్చు సార్ కాన్సెప్ట్ తెలుస్తే కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి టైమర్ తీసేశాను లేకుంటే డైరెక్ట్ ఆన్సర్లు పెట్టుకుంటా పోయేటోని ఆర్ యూ ఆల్ విత్ మీ ఇది కూడా ఈజీ క్వశ్చన్ దాని తర్వాత రెగ్యులర్ రెండు లైన్లు మూడు లైన్లు నేను రెండు లైన్లు మూడు లైన్లు అస్సలు అవసరం లేదు ఇది చూడండి సార్ ఎమ్ అండ్ ఎన్ ఆర్ ద నంబర్ ఆఫ్ రొటేషన్స్ ఆఫ్ అవర్ హ్యాండ్ అండ్ ఎ మినిట్స్ హ్యాండ్ ఆఫ్ ఏ క్లాక్ రైట్ ఇన్ సెవెంటీ టూ అవర్స్ దెన్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఈక్వల్ అండ్ టూ ఇది కూడా మీకు యూట్యూబ్లో క్లాక్స్లో సేమ్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఉంది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఉంది స్పీడ్ ఈక్వల్ అండ్ టు డిస్టెన్స్ బై టైమ్ స్పీడ్ ఆఫ్ అవర్ హ్యాండ్ ఈస్ అవర్ హ్యాండ్ అంటే సిక్స్టీ మినిట్స్ గంటకి ఎన్ని డివిజన్లు పోతుంది సార్ ఐదు డివిజన్లు పోతుంది అంటే ఇదెంత వన్ బై ట్వెల్వ్ డివిజన్ పర్ మినిట్ వన్ బై ట్వెల్వ్ డివిజన్ పర్ మినిట్ స్పీడ్ ఆఫ్ మినిట్ హ్యాండ్ ఎంత చేతిలో వాచ్ ఉంటే చూడండి అరవై నిమిషాలకు అరవై డివిజన్లు అరవై నిమిషాలకు అరవై డివిజన్లు సిక్స్టీ డివిజన్స్ బై సిక్స్టీ అంటే వన్ డివిజన్ పర్ మినిట్ దీని రేషియో ఎంత అవుతుంది స్పీడ్ ఆఫ్ అవర్ హ్యాండ్ ఈస్ టు స్పీడ్ ఆఫ్ మినిట్ హ్యాండ్ వన్ ఈస్ టు ట్వెల్వ్ అవుతుంది వన్ ఈస్ టు ట్వెల్వ్ అవుతుంది డిఫరెన్స్ అడిగాడు ట్వెల్వ్ మైనస్ వన్ లెవెన్ ఆన్సర్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ లెవెన్ అయి ఉండాలి అయిపోయింది ఆన్సర్ ఆన్సర్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ లెవెన్ అయి ఉండాలి హర్ యూ ఆల్ విత్ మీ పది సెకండ్లలో ఈ క్లాక్స్ క్వశ్చన్ని అవగొట్టచ్చు ఓన్లీ టెన్ సెకండ్స్ ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు తెలుసు ఉండే ఇవన్నీ మీకు తెలుసు ఉంటే చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేస్తారు సార్ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను క్లాక్ ఉంది మీకు గడియారం కనుక మీ ముందు ఉంటే చూడండి ఆర్ స్పీడ్ ఈక్వల్ అండ్ టు డిస్టెన్స్ బై టైమ్ రైట్ గంటకు అరవై నిమిషాలు గంటకు ఐదు డివిజన్లు అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ అవర్ హ్యాండ్ స్పీడ్ ఎంత వన్ బై ట్వెల్వ్ డివిజన్ పర్ మినిట్ స్పీడ్ ఈజ్ వన్ బై ట్వెల్వ్ డివిజన్ పర్ మినిట్ స్పీడ్ ఆఫ్ మినిట్ హ్యాండ్ ఎంత వన్ డివిజన్ పర్ మినిట్ వన్ ఈస్ టు ట్వెల్వ్ వన్కి ట్వెల్వ్కి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఎంత లెవెన్ ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఏమన్నాడు ఎన్ మైనస్ ఎం అన్నాడు అంటే ఆన్సర్ ఏ మల్టిపుల్ అయి ఉండాలి లెవెన్ మల్టిపుల్ అయి ఉండాలి ఇదో పనికి మాలిన క్వశ్చన్ ద టైమ్ బిట్వీన్ సెవెన్ అండ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ వెన్ ద మినిట్స్ హ్యాండ్ ఈజ్ ఫైవ్ మినిట్స్ బిహైండ్ ది అవర్ హ్యాండ్ ఇక్కడ కొ
సెవెన్ ఇంటూ సిక్స్టీ బై లెవెన్ దగ్గర కోయిన్ సైడ్ అవుతుంది సార్ ఎందుకు సెవెన్ ఇంటూ సిక్స్టీ బై లెవెన్ దగ్గర కోయిన్ సైడ్ అవుతుంది మీకు క్లాక్స్ క్లాస్ ఏఎన్సి యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఫ్రీగా ఉంది వెళ్ళి చూడండి కోయిన్ సైడ్ కావాలంటే అరవై బై లెవెన్ సిక్స్టీ బై లెవెన్ డివిజన్స్ తోటి మల్టీప్లై చేయాలి అదే మినిట్స్ అవుతే గంట ఐదు ఐదు బై పదకొండు మీరు చాలా మంది ఇది యూజ్ చేసి ఉంటారు ఇది చూస్ చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేసింది సార్ అదే ఏడు ఎనిమిది మీద ఏడు ఎనిమిది మీద కోయిన్ సైడ్ ఉంటే ఎప్పుడు కలుస్తాయి సెవెన్ ఇంటూ సిక్స్టీ బై లెవెన్ సెవెన్ ఇంటూ సిక్స్టీ బై లెవెన్ ఎంత ఫోర్ ట్వంటీ బై లెవెన్ నాలుగు వందల ఇరవై బై లెవెన్ అంటే ఎంత నాలుగు నలభై ఇలా నాలుగు వందల నలభై అంటే లెస్ దాన్ నలభై మినిట్స్ ఈ రెండు కలుస్తే ఏడు ఎనిమిది కలుస్తే కానీ కలవట్లేదు మినిట్స్ హ్యాండ్ ఈజ్ ఫైవ్ మినిట్స్ బిహైండ్ ది అవర్ హ్యాండ్ మినిట్స్ హ్యాండ్ ఈజ్ ఫైవ్ మినిట్స్ బిహైండ్ ది అవర్ హ్యాండ్ లాజికల్ గా అసలు ఇది మ్యాథమెటిక్స్ కాకుండా లాజికల్ గా ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్తాను చూడండి సార్ తొమ్మిదిటికి నువ్వు అనిల్ సార్ ని కలవాలి ఒక స్పీడ్ తోటి బైక్ నడిపితే తొమ్మిది గంటలకి అనిల్ సార్ ని కలుస్తావు కానీ బిహైండ్ అంటే తొమ్మిది పదైనా ఇంకా రాలేదు తొమ్మిది పదైనా ఇంకా రాలేదు అంటే నువ్వు కొంచెం స్పీడ్ స్లోగా వెళ్ళినట్టే కదా రైట్ టైం ఎక్కువ తీసుకుంటున్నావు కదా ఏడు ఎనిమిది ఒకదాని మీద ఒకటి కలుస్తే అది సెవెన్ ఇంటూ సిక్స్టీ బై లెవెన్ దగ్గర కలుస్తుంది ఇదేమో ఐదు నిమిషాలు వెనక్కి ఉంది అంటే నలభై నిమిషాల కంటే ఎక్కువ తీసుకుంటుంది అసలు ఈ పేపర్ ఎవరు క్రియేట్ చేశారో కానీ కొంచెం స్మార్ట్ కూడా క్రియేట్ చేయలేదు సార్ నాలంటో రైట్ ఉంటే గనక మొత్తం ఆన్సర్ ఆప్షన్ నుంచే చెప్తాడు ఆన్సర్ ఈజ్ ఫార్టీ త్రీ సెవెన్ బై లెవెన్ మినిట్స్ ఫార్టీ త్రీ సెవెన్ బై లెవెన్ మినిట్స్ పాస్ట్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ ఏ ఒక్కటి కూడా కొంచెం కామన్ సెన్స్ తోటి రైట్ అనిల్ నాయర్ క్లాసెస్ లో ఎన్రోల్ అయిన ఏ స్టూడెంట్ నైడా అడగండి మెథడ్ వన్ పద్ధతి మెథడ్ టూ పద్ధతి మెథడ్ త్రీ పద్ధతి సెవెన్ ఫార్టీ త్రీ సెవెన్ బై లెవెన్ ఏడు మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను మీరు జస్ట్ నేను ఎలా అయితే సాల్వ్ చేస్తున్నారో ఆ మెథడ్స్ నేర్చుకోవడానికే మీరు ఈ యాప్టిట్యూడ్ బ్యాచ్ ని ఎన్రోల్ కావాలి సార్ యూ విల్ బి ద షార్పెస్ట్ షూటర్ ఏడు ఎనిమిది కలుస్తే ఎప్పుడు కలుస్తాయి సార్ సెవెన్ ఇంటూ సిక్స్టీ బై లెవెన్ దగ్గర కలుస్తుంది కానీ కలవట్లేదు మినిట్స్ హ్యాండ్ ఇంకా వెనకాలు ఉంది రైట్ సపోజ్ గా అర గంటలో నువ్వు హిమాయత్ నగర్ నుంచి అమీర్ పేటకు వస్తావు కానీ అమీర్ పేటకి అర గంట కాదు నలభై నిమిషాలు తీసుకుంటున్నావు నన్ను ఇంకా కలవలేదు నేను ఇంకా అమీర్ పేటలో నీ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను అంటే నువ్వు కొంచెం స్లోగా వస్తున్నావు అంటే నలభై నిమిషాల్లో చేరేటోడివి స్లోగా వస్తున్నావు అంటే నలభై కంటే పైన పెరిగింది ఆన్సర్ ఫార్టీ త్రీ సెవెన్ బై లెవెన్ మినిట్స్ పాస్ట్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ అదొక ప్రాబ్లం సింగిల్ లైనర్ క్వశ్చన్లు 